ആരെന്നുള്ള അറിയില്ല യേസ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ആള് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ബ്ലൈൻഡ് ഡെവേഴ്സ് ആണ് കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ദൈവം ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രിയുടെ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ബ്ലൈൻഡ് ഡെവേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് ബ്രോ കേൾക്കില്ല ബ്രോ ആ ബ്രോ കേൾക്കാം ഗൈസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബ്ലൈൻഡ് എവേഴ്സിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് എവേഴ്സിന് എല്ലാവരും തന്നെ ബ്ലൈൻഡ് എവേഴ്സിന് വെൽക്കം ചെയ്യാം ഗൈസ് ഹാഷ്ടാഗ് ദൈവ് ദ ചാറ്റ് ഗൈസ് കമൺ എല്ലാവരും നമ്മുടെ എവേഴ്സിന് വെൽക്കം ചെയ്യാം ബ്രോ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ എന്തായിരിക്കും <laughs> 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 ും <laughs> 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 അങ്ങനെ സൈക്കോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ സൈക്കോയ്ക്ക് ഇന്ത്യ സീരീസ് പോകാനുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം സൈക്കോയ്ക്ക് അറിയാം അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ രീതിയിലാണ് നടക്കുന്ന അറിയാം അപ്പൊ നീനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും കാര്യങ്ങള് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ചെയ്താ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും അതേ ഉള്ളു അല്ലാതെ പിന്നെ ഇറങ്ങിയ ആൾക്ക് ചോദിച്ചാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നു അതെല്ലാം മൊത്തം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടീംസ് ആണ് ഇന്ത്യക്കാരാണ് അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഭയങ്കര അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാ അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഭയങ്കര കമ്പനി അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പുതിയതായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാ നമ്മളെ അവർക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് പോകുമ്പോ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇടയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ സ്റ്റേജ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അത് കാണും അതുപോലെ ഓക്കെ ഈ ബ്രോയുടെ പേര് അറിയാം ഇൻ ഗെയിം നെയിം ബ്ലൈൻഡ് എവോസ് എന്നാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എവോസ് എന്ന് എന്താണ് അങ്ങനെ പേരിടാൻ കാരണം അത് പണ്ട് എനിക്ക് പബ്ജി കളിക്കുമ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക ഇന്റർനാഷണൽ ടൂർണമെന്റ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ബി ടി ആർ ഇവോസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ടീംസിനെ അറിയുള്ളൂ അറിയുള്ളായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇവോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നല്ല കളിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഇതിൽ വെറുതെ അവരെ കളി ഇഷ്ടമുണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു ആ ക്ലാന്റെ പേര് എന്റെ പേരാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇട്ടൊന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പിന്നെ അതിലേറെ ഇന്നില്ല ഓക്കെ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ദൈവ ദൈവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എവോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ദൈവമാണ് ഏ അപ്പൊ ഈ ദൈവം ദൈവം എന്ന് കളിക്കുന്ന എല്ലാരും എല്ലാരും എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണിത് എല്ലാരും അറിയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് എവോസ് നിങ്ങൾ ദൈവം എന്ന ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നു അത് സൈക്കോ സ്ട്രീം ഒക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചെറുത് തമാശയൊക്കെ അപ്പൊ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് സൈക്കോ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുമ്പോ അവര് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും അവരെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കാം ഇങ്ങനെ കളിയായി കളിയാക്കി അത് കാണുന്ന വ്യൂവേഴ്സും ഇങ്ങനെ അതിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കളിയാക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ കളിയായി കളിയാക്കി കൊറേ അറിയാത്തവരൊക്കെ അങ്ങനെ രീതിയിൽ അതങ്ങ് സീരിയസ് ആക്കി പുതിയതായിട്ട് സീരിയസ് ആക്കി പുതിയതായിട്ട് കേറി വരുന്നവരൊക്കെ മീൻസ് പുതിയതായിട്ട് ലൈവ് കാണുന്നവര് അങ്ങനെ വിളിച്ചു വിളിച്ച് ഒരു എല്ലാരും അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി അതില് ഒഫൻസീവ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അതല്ലാത്തോണ്ട് പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ പറയരുത് നിങ്ങൾ തങ്ങളെ സ്വന്തം ദൈവമാണ് അങ്ങനെ പറയരുതേ ഓക്കെ ബ്രോയ്ക്കൊരു അറിയാം ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉള്ള അല്ലേ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ സബ് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോ പക്ഷെ ചാനല് വെറും പതിനാല് വീഡിയോ എങ്ങാണ്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ ചാനൽ അങ്ങനെ വലിയ യൂട്യൂബ് വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കൂട്ടത്തിലാണ് ചാനൽ വലിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് അതിനു മുമ്പ് ഒരു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെയാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടത് അപ്പൊ വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടത്തിലാണോ ആള് യൂട്യൂബിനോടൊന്നും ആദ്യം ആദ്യമൊന്നും അങ്ങനെ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ആദ്യം മീൻസ് ഇങ്ങനെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് കളിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതുള്ളായിരുന്നു അല്ലാതെ യൂട്യൂബിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഇല്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് അത് അതിലും വെറുതെ ഇങ
കൊറേ സമയം മുടക്കിയാൽ കൊറേ കളഞ്ഞിരിക്കാങ്കിൽ കിട്ടും അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല ഗെയിമിനകത്ത് കുറെ നേരം ആയിരുന്നു അതേ ഉള്ളു അല്ലാതെ കഷ്ടപ്പാടായിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാരും കോച്ചിന്നും കൂടി വിളിക്കണോ എല്ലാരും വിളിക്കുന്നത് ഈ ദൈവത്തിനേക്കാളും ആദ്യമേ ദൈവത്തിന് മുമ്പ് കോച്ച് കോച്ച് എന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഫുൾ ടൈം ഇപ്പൊ ദൈവമാണ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ഫുൾ നേരത്തെ കോച്ച് കോച്ച് എന്നായിരുന്നു കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ എല്ലാരും ദൈവം എന്ന് പറയും കോച്ച് എന്ന് വിളിച്ചോണ്ടിരുന്ന എന്തായിരുന്നു അതും ഈ സെയിം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നടന്നിരിക്കുമ്പോ മിക്കിന് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും പറയണല്ലോ അപ്പൊ അവൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇന്ന് പറയും ആ ഞാനാണ് ബ്ലൈൻഡിന്റെ കോച്ച് ഞാൻ ഞാൻ മറ്റേ കുറച്ച് ഇഷ്യൂ കൊണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് ലൈനപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മെയിൽ ലൈനപ്പിൽ നിന്ന് അപ്പം ഇവൻ ആ ലൈവിലൊക്കെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് ബ്ലൈൻഡിന്റെ കോച്ച് ആവാനായിട്ടാണ് അതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ദൈവത്തിനോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ പറയിട്ടുണ്ട് ദൈവം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കെ പി എൽ കളിക്കുന്നത് ഞാൻ സീസൺ വൺ ടു ഒന്നും കളിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കളിക്കുന്നവരെ ക്ലാനിലുണ്ടായിരുന്നു സിഗ്നേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാനിലായിരുന്നു ഞാൻ വണ്ണിലും ടൂലും ഒക്കെ അപ്പൊ ടൂല് ഞാൻ ബ്ലൈൻഡിലായിരുന്നു പക്ഷെ ടൂല് ബ്ലൈൻഡില് ഞാൻ ഫുൾ മാച്ച് കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് മാച്ച് എന്താ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുമ്പം പണ്ടത്തേരും ഭയങ്കര ടഫാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കപ്പടിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കുന്നു അടിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച് കളിക്കുന്നു ഞാന് ഞാനിതൊക്കെ കൊറേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളോണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ചെറുപ്പം ഞാനിത് ഇന്ന് ഇന്നൊരു കളി കളിച്ച് പത്ത് ചിക്കൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനല്ല എല്ലാരും നല്ല ടഫാണ് പക്ഷെ നമ്മള് മാക്സിമം ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ നോക്കല്ലോ നമ്മള് തോക്കുന്ന കളിക്കൂലല്ലോ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കൊണ്ട് ജയിക്കുന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഈ സീസണിൽ ഇതുവരെയുള്ള പെർഫോമൻസിൽ തൃപ്തിയാണോ അതൊരു ഭാഗ്യന്നൊക്കെ പറയാം കിട്ടി എല്ലാരും ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നോക്കി ആളെ കാണാം വീട്ടിൽ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്ന വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനായിരുന്നു വീട്ടില് അങ്ങനെ സീനൊന്നും ഇല്ല ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണോ ഇഷ്ടം അതുപോലെ ചെയ്യുന്നൊരു ഇതാണ് സത്യം പറഞ്ഞ അതുപോലത്തെ ഇതാവണം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഫുള്ള് അങ്ങനെ മാറണം ആദ്യം ആദ്യമൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പി എം സി ഒക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് വന്നത് ആദ്യമൊന്നും ആദ്യമൊക്കെ കളിക്കുമ്പോഴും എല്ലാവരുടെ കൂട്ട് തന്നെയായിരുന്നു സെയിം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഇതിനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും സപ്പോർട്ടായി നല്ല ഫ്യൂച്ചർ വീട്ടിൽ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് പണ്ടെന്തോട്ടില്ല പിന്നെ ഭാവി പരിപാടികളൊക്കെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഗെയിംസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണോ അതോ ഇനി വേറെ വല്ല ജോബോ അങ്ങനെ വല്ല പ്ലാനോ വല്ലതും ഉണ്ട് ഇനിയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനമില്ല എന്താവും എന്തോ അന്നേരം തോന്നുന്നു അതുപോലെ പോകാനുള്ളൊരു പ്ലാനിലാണ് 
ദൈവടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാന് വേറെ ആരോടും ചെയ്യാത്ത പോലെ ഒരു ചെറിയ ചലഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് റെഡിയാണോ ചെറിയൊരു ചലഞ്ച് ഏ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ചലഞ്ച് പേര് ഇട്ടേക്കണേ ദൈവം റെഡിയാണോ ദൈവമേ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും വുഡ് യു റാദർ സംഭവം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാണെങ്കിൽ ഏഹ് റെഡിയാണോ ദൈവം ഈ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വൺ ഇയർ വിത്തൗട്ട് ഫോൺ ഓർ വൺ മന്ത് വിത്തൗട്ട് സീയിങ് എനി ഓഫ് യുവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അത് വൺ മന്ത് വിത്തൗട്ട് സീയിങ് യുവർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലേ വീട്ടുകാരെ കണ്ടില്ലല്ലോ എനിക്ക് ആരെയും കണ്ടിരിക്കട്ടെ ഫോൺ ഇട്ടുള്ള കളിയില്ല മക്കളെ ഇതാണോ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ സിനിമാണല്ലോ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് <laughs> 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 പുറകെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും തിരുത്താനായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചർ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് Would you rather be invisible hmm. or be able to see uh, the future? Invisible. Invisible? Why do you use invisible? Why do you use the future? Why do you use the future? Why do you use invisible? Why do you use the future? 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 ഒരുക്കുന്നില്ല <laughs> 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 ജയിക്കാണെങ്കിൽ <laughs> 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 നിങ്ങളുടെ അടുത്ത പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് മാച്ച് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത മാച്ച് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ടൈം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാനുകൾ എങ്ങനെ അടുത്ത രണ്ട് മാച്ച് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വിക്കൻഡ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് നല്ല നമുക്കറിയാം ഇച്ചിരി പാടാണ് വിക്കൻഡ് അത് സാനക്കിൻ്റെ അത്ര അല്ല എന്നാലും നല്ല പാടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മെറാം പറയും ആദ്യത്തെ മാച്ച് നമ്മുടെ എറാങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടോണം ഏറ്റവും അവസാനം വരെ ഏങ്ങാണ്ട് പതിനാറ് ടീമും കട്ട സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പിടിച്ചു നിന്നത് ബ്ലൈൻഡ് പിന്നെ ഈ നല്ല നല്ല റൂംസ് കളിച്ചുള്ള കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ സൈക്കോളജി ഒക്കെ കിട്ടി എന്താ പറഞ്ഞേ അവന്റെ കൂടെ കളിച്ച് കുറെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഐഡിയ ആണ് മെയിൻ വേണ്ട
അപ്പം എല്ലാ കളിക്കുന്ന എല്ലാ ടീംസിനും ഐഡിയ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവര് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടം തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ നോക്കാനാണ് മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് മാച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ട് കളിക്കും ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ടല്ല നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ചത്തു പിന്നെ സെക്കൻഡ് മാച്ച് പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾക്ക് ഫുൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട പോലും വന്നിട്ടില്ല പാരഡൈസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ സൗണ്ട് ഉണങ്ങി തൊട്ട് അവസാനം വരെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് അതപ്പം ആ ഒരു ലക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനിയുള്ള മാച്ചിൽ സൗണ്ട് കിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് അന്നേരം ഗെയിമിൽ അന്നേരം എന്താണോ അവിടെ നടക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അന്നേരം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക കളിക്കുക അതാണ് കേരളത്തിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പേരുണ്ട് ഞാൻ സൈക്കോഡ സ്ട്രീം കാണാറുണ്ട് പിന്നെ ഗോഗു പിന്നെ ഈഗിള് ഇവരുടെയൊക്കെ സ്ട്രീം ആണ് ഞാൻ കൂടുതലും കാണാറുള്ളത് ഇനിയിപ്പ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങനെ നൂറു കൊല്ലം പറയുന്നില്ല ഇന്ത്യയിലെ കാണാറുള്ളത് കൗട്ട് ദർജിത്ത് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ കാണാറുള്ളത് അവരുടെ രണ്ടുപേരൊക്കെ അങ്ങനെ കാണാറുള്ളൂ കൂടുതലും പിന്നെ അത് ആരും അങ്ങനെ കാണാറില്ല പിന്നെ കഥക് കഥക്ക് ജോനത്ത് ഇത്രയും വേറെ ഒന്നുണ്ടാവണോ <laughs> 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 ദൈവത്തിന്റെ <laughs> 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 ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന്റേതായ ഒരു ഇടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ അധികം കുഴഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കാത്തോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു എൻജോയ് ചെയ്തില്ലേ ഓക്കെ ബ്രോ അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് മാച്ച് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് ടീമിന് ബ്ലൈൻഡ് മൂവ് സ്കോഡിന് ബ്രോഡ സ്കോഡിന് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് മാച്ചും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ മാച്ച് ഫുള്ള് തീരാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ചാമ്പ്യൻസ് ആവില്ലേ നേരത്തെ നേരത്തെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ രണ്ട് മാച്ച് എങ്ങനെ നോക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സൈക്കോടൊക്കെ കൂടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ സൈക്കോട് ഇൻട്രി ആണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത് അന്ന് സൈക്കോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റൈസിംഗ് സോളിനെ റൈസിംഗ് ബ്ലൈൻഡിനെ ആയിരിക്കും എന്ന് കാരണം കൂടെ കളിച്ചിട്ട് കൂടെ കളിച്ചവന്മാർ അവന്മാർ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അവന്മാർ എൻ്റെ എല്ലാ മൂവും കണ്ടുവെച്ചേക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അന്ന് ആ സെയിം കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞേ ഇഷ്ടാണ് അത് കൊറച്ച് അധികം ഇഷ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള അല്ലാതെ ഒരാളായിട്ട് ഫേവറേറ്റ് ഇല്ല ഇതുവരെയുള്ള 
ഉള്ള ഇത് എന്ത് തോന്നുന്നു ബ്രോ ഇപ്പോ ബ്രോ പബ്ജി കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് കൊറേ സീസൺ വൺ തൊട്ട് തന്നെ കളിക്കല്ല പബ്ജി ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് നമ്മള് എ കെ പി ജെ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് എ കെ എഫ് വന്നു അപ്പൊ ഇതുവരെ എ കെ എഫിന്റെ ഉള്ള ഈ എ കെ പി എൽ അപ്രോച്ചും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാനായിട്ടാണ് എന്താ പറയാനുള്ളത് എ കെ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ സാധാരണ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം എ കെ എഫ് അങ്ങനല്ല ഒരു എന്താ പറഞ്ഞൊരു ഈ സ്കൈ സ്പോർട്സ് ഒക്കെ പോലൊരു വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ഇ സ്പോർട്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു കേരളത്തിൽ തന്നെ കാരണം ഭയങ്കര ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എല്ലാരും അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാരും ഭയങ്കര നല്ല രീതിക്ക് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാം നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ടച്ചിൽ ചെയ്യാനാണ് അവരെല്ലാം നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പഴയ എ കെ എഫ് അല്ലേ ഇപ്പൊ നല്ല മാറ്റമുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ ഹൈവിനെ പറ്റിയായിരുന്നു അന്ന് സൈക്കാ പറഞ്ഞത് എന്നെ എന്ത് ഇരുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ അതന്നെ എല്ലാം ബ്ലൈൻഡ് അല്ല അത് മാത്രം ഏത് ലൈൻ അപ്പ് ആണല്ലോ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബ്ലൈൻഡ് അല്ല അല്ല അതല്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ശരി ബ്രോ ഇത്ര നേരം നമ്മളോട് ജോയിൻ ചെയ്ത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് വി